สวัสดีครับพบกับผมแจ็คบันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นทัสโกลงแบบนี้เอาไงต่อดีนะครับก็ตัวนี้มีเพื่อนเพื่อนขอมาหลังมาเยอะมากนะครับคือแบบเฮ้ยพี่เอาไงดีเนี่ยมันเปิดมาแล้วก็ฟอเลยเนี่ยเอาไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยเราจะเอาอยัางไงดีนะครับก็ส่วนทางด้านเทคนิคเข้านี่ก็คุณก็ไปฟังช่องอื่นได้นะ <laughs> อันนี้เป็นเทคนิคเพียวล้วนๆนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันให้ดูเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่กราฟเลยนะครับอโอเคของทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ต้องเยอะนะครับคือเอาง่ายๆนะเนี่ย HA เป็นสีแดงนะครับสีแดงตั้งแต่วันไหนก็แดงแดงตั้งแต่วันนี้นะครับทำโลต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าเนาะก็ต้องขายนะครับสองคือ ADX เป็นสีแดงก็ต้องขายนะครับก็บอกว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็อันที่สามคือซายอยู่ข้างบนก็เป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยนะครับก็คือถ้าทางเทคนิคเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำไมมันถึงลงเออก็ HA มันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ราคาอยู่ใต้สาแล้วก็อยู่ใต้อีเมด้วยนะครับอืมประมาณนี้นะแล้วคราวนี้เนี่ยเอ่อคุณคงไม่ได้อยากรู้แค่นี้หรอกใช่ปะเราจะมาทําการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยโอเคงั้นเราจะมีแผนรับมือกับเขายังไงนะว่าเขาลงจบยังนะครับลงจบหรือยังแล้วก็มาดูโอเคแล้วก็หาลงจบหรือยังก็มาหารอบก่อนหน้าเขาใช่ไหมนะครับก็หาแนวรับแนวต้านตึงตรงนี้อ่ะแนวรับนี้เคยเป็นแนวต้านหลุดนะครับอันนี้เคยเป็นแนวต้านอ่ะเห็นไหมเราก็จะได้กรอบมาแล้วนะครับไม่ต้องออตกใจมากนะแต่มันก็น่าตกใจอยู่แหละเปิดมาก็ฟอเลยเนาะอืมเราค่อยๆคิดไปครับหลุดหลุดทุกอย่างแล้วก็ต่ำสุดคือตรงนี้อืมเสร็จปุ๊บเราก็มาอ่านค่าเขานะคือทัสโก้ในไทม์เฟรมเดย์เป็นแนวโน้มขาลงมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับแนวรับที่ 19.7 มากกว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 21.2 นะครับเราก็มาใส่สไปเดอร์เวฟแบบนี้อืมเราดูทำเฟรมย่อยอืมฟอเลยเนาะเรียบร้อยเลยเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะคือถ้าคุณมีของนะครับสำหรับตัวทัสโก้เนาะคือจริงๆแล้วอะ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวทัสโก้ครับถ้าเราอ่านกราฟได้เนาะคือเราต้องขายเขาตั้งแต่ตอนนี้นะแต่มาบอกตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วแหละเนาะคือวันนี้เนาะเราต้องขายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคือว่า HA เนี่ยเขาเปลี่ยนสีเห็นไหมครับเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับแล้วทำโล2แท่งด้วยนะครับจริงๆแล้วเราต้องขายทั้งเขาตั้งแต่วันที่สิบสามสิงหาคมคอสอสองพันยี่สิบเอ้ยคอสอสองพันยี่สิบเนาะเออนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันผ่านมาแล้วเนาะมันผ่านมาแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งเข้าไปซื้อเขาเนาะก
อืมที่ติดอยู่แถวๆประมาณยี่สิบหกบาทก็สู้ๆนะครับสู้ๆแล้วก็แนวทางการแก้ไขมีสองวิธีนะครับคือหนึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบสิบห้าใช่ไหมคุณก็เปิดมาก็ขาย ATC ไปเลยเอ ATO ไปเลยนะครับอืมหรือว่าเราก็มาดูว่าเอ่อถ้าถ้าราคามันมาคอเคลียร์ตรงนี้นะสิบเก้าจุดเจ็ดเนี่ยคุณก็รอก่อนเพราะว่า 19.7 เนี่ยมันเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปได้นะครับอืมหรือว่าถ้ามันเปิดหลุดเลยนี่ก็คุณก็ต้องยอมออกก่อนต้องยอมขายออกก่อนนะครับแล้วก็มารอเขาที่จุดนี้นะครับอืมจุดนี้ที่เป็นสีเขียวสามจุดนะครับจุดที่เราจะรอรับซื้อเขาเนาะอืมนะครับก็ทัสโก้นะคนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่สิบเก้าจุดเจ็ดถ้าคุณไม่อยากขายนะครับอืมนะอืมก็คงประมาณนี้แล้วก็ถ้าคุณรักคุณชอบเขาจริงๆก็มารอซื้อเขาคืนที่แถวเนี่ยแหละสิบเก้าจุดเจ็ดสิบหกจุดเก้าแล้วก็สิบห้านะอืมนะครับเดี๋ยวลองดูไหมว่ามันถึงแนวฟิบโอเลียงหารอบขาลงลงลงได้ไปถึงไหนถึงจะเด้งนะครับมีอีกแนวหนึ่งมีอีกแนวหนึ่งตรงนี้นะครับแนวเจ็ดสิบแปดจุดหกนะอืมแล้วก็แนวตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าไม่น่าเกินสองสองแนวเนี้ยแนวสิบหกจุดเจ็ดเนี่ยครับไม่น่าจะหลุดเกินนะครับอืมมันต้องมันมันมีแนวรับค่อนข้างแข็งเนาะเราดู visible range ด้วยอืมถ้าดู visible range นะครับหลักการเนี่ยครับราคาเฉลี่ยคนติดอยู่ที่ยี่บสามจุดห้าถ้าน้อยกว่ายี่คือถ้าราคาเคยเล่นน้อยกว่า visible range ก็แสดงว่ามันก็เทรดขาลงครับขาลงก็ได้เปรียบนั่นก็หมายความว่าเออนะแต่ว่ามันก็เนี่ยมันก็มีโผล่ตรงนี้สิบแปดใช่ไหมแถวๆเนี้ยนะครับแถวแถวเนี้ยมันมีแนวรับสำคัญนะสิบแปดจุดหนึ่งเนาะก็ก็ตรงกับตัวที่แนวเราห้าไปเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรักคุณชอบเขาจริงๆก็เอ่อถ้าพรุ่งนี้ ATO มามันอยู่ใกล้สิบเก้าจุดเจ็ดนะครับคุณก็ยังไม่ต้องตั้ง ATO นะแล้วก็ปล่อยให้มันเปิดขึ้นมาก่อนถ้าสมมติว่ามันมาแตะสิบเก้าจุดเจ็ดแล้วมันไม่หลุดลงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปที่ 21.2 แล้วก็ 22.2 นะครับแต่ว่าถ้าหลุดนะครับหลุดคุณก็ต้องขายออกเลยนะครับแล้วก็มารอรับเขาที่18บาทหรือ 16.7 นะครับหรือว่าเคสจริงๆก็15บาทเนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับอืมเนาะคือมันผ่านไปแล้วครับทำอะไรไม่ได้เราหาแผนการแก้ไขดีกว่านะครับไม่ต้องคิดมากเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ